Hola, ¿cómo estás? Soy David Zamacá y es un gusto tenerte acá de nuevo con Créame en tu Empresa, la estrategia que te va a dar contenidos para tomar decisiones de valor y decisiones estratégicas dentro de tu compañía. Hoy vamos a hablar sobre unos tips y metodologías que nos van a servir para hacer una mejor visita de ventas y unas ventas más efectivas. Quédense con nosotros en este espacio. Gran parte del tiempo que se dedica a las ventas y a las actividades que las ventas demandan se invierte en algo que es el contexto de las visitas a los clientes. La esencia del asunto no radica en hacer muchas citas o en hacer muchas visitas, sino en sacarle provecho y efectividad a esa cita a la cual nosotros nos vamos a dirigir. Y hoy queremos compartirles, gracias a un libro, un gran libro, importantísimo libro de ventas que se llama Entrenamiento para Vendedores, algunos puntos y algunas metodologías muy precisas y muy concisas que les van a permitir tener una estructura que se llama Procedimiento Básico de Visita de Ventas. Dentro de los elementos que componen el procedimiento básico de visita de ventas, hoy nos vamos a referir a tres elementos. Vamos a empezar con el primer punto, preparación y revisión de planes. Acá es importante destacar que la mayoría de las veces una cita de ventas se realiza de manera intuitiva. Sin embargo, la preparación de una visita de ventas abarca muchos aspectos y muchas herramientas que van a asegurar esa adecuada planeación y por ende el éxito de esa visita. Ahora, hay varios elementos a tener en cuenta en ese momento cuando empezamos a revisar y preparar la visita, porque la visita se prepara y se revisa antes de estar sentados o de estar de pie frente a nuestros clientes. Esos elementos son los siguientes, la lista de chequeo. Y dentro de la lista de chequeo, lo que nosotros vamos a hacer es preparar elementos fundamentales que nos permitan desde el principio ser profesionales y mantener una muy buena negociación. Los tres aspectos de la lista de chequeo son Artículos del maletín de trabajo, elementos de la compañía y elementos del cliente. ¿En qué consiste? Los artículos del maletín de trabajo son artículos fundamentales que el vendedor o el comercial deberá siempre tener presente para hacer una adecuada visita de ventas. Los artículos o elementos de la compañía son esos elementos tangibles o intangibles que representan a la compañía en cualquier negociación. Y la información y los artículos del cliente es esa información que nosotros previamente hemos organizado para estar preparados y demostrar al cliente que lo conocemos y que queremos establecer una adecuada relación comercial. Este tipo de lista de chequeo dentro de este paso, preparación y revisión de planes, nos va a permitir asegurar un buen desempeño en la visita, evidenciar ese profesionalismo de nosotros como comerciales y dejarle al cliente una muy buena imagen. El segundo elemento a tener en cuenta dentro del procedimiento básico de visita de ventas es el saludo, verificación de las condiciones de la reunión y el acercamiento al cliente. Son tres elementos que hacen parte de este segundo paso. El saludo corporativo tiene como finalidad principal posicionar la compañía en la mente de ese consumidor o en la mente de ese cliente. Si bien el saludo corporativo tiene una estructura, tiene que ser algo formal, algo natural, algo flexible. Los elementos que hacen un buen saludo corporativo son los siguientes. Saludar, dar los buenos días, las buenas tardes o las buenas noches. Decir el nombre y apellido y si se puede el cargo de la persona con quien nosotros nos vamos a reunir. Tercero, decir el nombre y apellido de nosotros como comerciales. Cuarto, decir de dónde vengo, o sea, de la compañía a la que yo estoy representando en ese momento. Y finalmente, establecer y dejar claro el motivo de la visita. Después de saludar al cliente, normalmente lo que hace es proceder con la presentación de los productos. Ojo, necesitamos hacer primero una verificación de las condiciones de la reunión. ¿Y qué vamos a verificar? Y quiero que tengan esto muy claro, tres cosas. El tiempo de duración de la reunión, quiénes participan en la reunión y los equipos requeridos para hacer presentaciones. Y el elemento final dentro de este segundo procedimiento básico de visita de ventas es el acercamiento al cliente. Es pasar de lo transaccional a lo relacional. Antes de iniciar esa presentación de productos y planes de mi compañía, de mi emprendimiento, el vendedor deberá hacer un acercamiento más relacional, más positivo, más empático a ese cliente y a esas personas quienes están frente a nosotros. Y el último elemento que lo vimos la semana pasada es la presentación efectiva de productos y planes y se basa en una estructura de varios pasos. El primero es generarle un contexto al cliente en el idioma y basado en las necesidades que él entienda. Dos, es mostrarle cuál es esa idea que nosotros le estamos compartiendo en ese momento. Tres, explicarle cómo funciona esa propuesta que nosotros le estamos trayendo. Cuatro, hablar de esos beneficios adicionales que nuestra propuesta de, pro de productos y servicios le puede traer. Y quinto, sugerir un cierre fácil. 
Hasta hoy, unos elementos importantes sobre el procedimiento básico de visita de ventas. Espérenos para más capítulos y para más sesiones donde desde Creamiento Empresa vamos a seguir compartiendo conocimientos. Un fuerte abrazo y muchas gracias por estar acá.